안녕하세요 그날결의 쿠킹데이입니다 바나나와 딸기, 키위, 블루베리 준비했고요 정말 정말 간단한 생과일 아이스크림 만들어 볼게요 과일당 바나나는 두 개가 필요하고요 저는 실온의 바나나를 사용하지만 바나나를 냉동실에 얼려서 만드시면 더 맛있는 아이스크림이 됩니다 바나나 두 개는 믹서기에 넣어 주시고요 딸기 아이스크림이거든요 딸기를 넣어주고 면유를 한 바퀴 뿌려주고 믹서기에 갈아주도록 하겠습니다 아이스크림을 잘 만드시려면 아이스크림을 찰지게 믹서기를 계속 돌려주셔야 됩니다 색깔이 너무 곱죠? 이 정도의 농도면 될것 같아요 요리 그릇에 담아주시고요 딸기를 잘게 잘라서 아이스크림과 섞어주고요 뚜껑 덮어서 냉동실에 얼려주시면 정말 맛있는 딸기 아이스크림이 됩니다 이번엔 블루베리 아이스크림 만들어 보겠습니다 똑같이 바나나 두개 넣어주시고 블루베리 넣어서 갈아주시면 됩니다 찰지게 갈아주시고 요리 그릇에 담겠습니다 블루베리 넣어서 잘 섞어준 다음에 냉동실에 4시간 보관하도록 할게요 키위도 같은 방법으로 믹서기에 갈아서 유리 그릇에 담아주십니다 생과일 키위도 넣어서 같이 섞어주고요 마찬가지로 냉동실에 4시간 동안 얼려볼게요 4시간이 지났고요 이제 접시에 담아서 아이스크림을 먹어보겠습니다 생과일 딸기가 아이스크림에 박혀있어서 정말 맛있을 것 같아요 키위 바나나 아이스크림도 올려주시고요 블루베리 아이스크림도 올려주고 생과일로 장식을 좀 해주도록 하겠습니다 이렇게 해서 무더위에 집에서 편하게 만들어 드실 수 있는 생과일 아이스크림 만들어 봤습니다. 최고! 행복한 요리를 위해 구독과 좋아요는 사랑입니다.